హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం సినిమా అంటే ఇష్టమైన వాళ్ళందరూ ఆ సినిమాలో కంటెంట్ ఉందా లేదా అని చూస్తూ ఉంటారు ఆ సినిమాలో ఎవరున్నారు అనే దానికంటే కూడా సబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంది మనల్ని రెండు గంటలు ఎంగేజ్ చేస్తుందా లేదా అనేదే ఇంపార్టెంట్ అందుకనే రీసెంట్గా వచ్చిన చిన్న సినిమాలు కూడా పెద్ద విజయాన్ని సాధించాయని చెప్పాలి సో చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అనే వర్డ్స్ పక్కకు పెట్టేస్తే సినిమా సినిమా ఎంటర్టైన్ చేసే ప్రతి సినిమా కమర్షియల్ సినిమా సో మరి ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ముప్పయో తారీఖు పెద్ద సినిమా మీద ఒక సినిమా వచ్చేస్తుందండి సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఇప్పటి వరకు ఏమైంది వరద వచ్చిందా అనిపిస్తుంది కదా అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు సో యా పొద్దు నుంచి ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారని నేను విన్నాను ఏది కష్టంగా అనిపించింది సినిమా చేయడమా ప్రమోషన్స్ చేయడమా అంటే రెండు కష్టమే ఎందుకంటే సినిమా ముందు సినిమా తర్వాత కాబట్టి రెండు కష్టమే ఓకే సో ఇలాంటి ఆన్సర్లన్నీ ఏ హీరోని చూసి నేర్చుకోవడం వల్ల వచ్చే లేకపోతే యోగేశ్వర్లో ఏం బిల్ట్ ఉన్నాయా లే చూస్తున్నాగా అదేదో ఆల్రెడీ చాలా తెలుస్తున్నాయి మేడం అంటే ఉంటారు అనమాట ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే అండ్ మీ డాడీ సినిమాకి మీరు డబ్బులు పెట్టినా మీ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయని మీ బ్రేస్లెట్ మీ చేతికి ఉన్న ఉంగరాలు చెప్తున్నాయి సో యా డబ్బులు ఉండడం వల్లనే సినిమాకి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగిందా లేకపోతే కొడుకు ఉండడం వల్ల ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగిందా లేకపోతే కథ నచ్చి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగిందా సాయి శివాజీ గారు నచ్చి ఈ రెండు కూడా ఈ రాంగ్ అయ్యి కథ ఎంచుకొని సినిమా తీయాలనే ఉద్దేశంతో సినిమా తీసాం కానీ సుమన్ గారు మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని కొడుకు హీరోయిన్ చేద్దామని అదే డబ్బు ఉంది సినిమా తీయాలని ఆ ఉద్దేశంతో రెండు కూడా రాంగ్ రాంగ్ ఆన్సర్ పైవన్నీ కావాలన్నమాట ఇది కొత్త ఆప్షన్ ఇది సుమన్ గారి మీద అభిమానంతో ఈ ఇది నాకు కూడా తెలుసు అన్న సుమన్ గారు అంటే మీకు చాలా చాలా ఇష్టం ఆయన హీరోగా ఉన్నప్పటి నుంచి అని చెప్పి ఆయన ఆయనతో సినిమా చేయాలనేది ఉండిందా అంటే ఆయనతో సినిమా చేయడానికి ఫస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ చేయాలి తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలి తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి అనుకోలేదు ఒక అభిమానిగా వచ్చాను ఓకే వెల్ మా ఇంటికి రావడం పోవడం మేము చాలా అవును వెరీ క్లోజ్ క్లోజ్ అన్ని ఫ్యామిలీలు ఎట్లా ఉన్నాయి చక్రి ఫ్యామిలీ కానీ ఇప్పుడు శ్రావణ్ ఫ్యామిలీ కానీ అందరూ మనకు కలిసి ఉన్నది కరెక్ట్ ఒక చేద్దాం సుమన్ గారి మీద చేద్దామనే ఉద్దేశంతోనే ఉన్నది ఈ రియల్ ఎస్టేట్ లో సంపాదించిన సినిమాకి వెళ్ళాలి ఇది ఎలా అదే అదే ఆలోచన ఎప్పుడు లేదు అంతే కదా అప్పటికప్పుడు వచ్చింది మైండ్ దాన్ని అప్పటికప్పుడు దాన్ని డైవర్ట్ చేసి తీయాలనుకున్నాం తీసాం అదే కదా నేను కూడా స్కూల్లో ఎప్పుడు నువ్వు యాంకర్ అవుతావని ఎవరైనా అడుగుతారు ఏమవుతావంటే యాంకర్ అవుతానని చెప్తే అందరు నవ్వేవాళ్ళేమో అయిపోయాం అంతే లైఫ్ లో కొన్ని గోవిద్ ద ఫ్లో అన్నట్టు ఫ్లోతో వెళ్ళిపోవడమే జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఫ్యామిలీస్ క్లోజ్నెస్ అని చెప్తే సుమన్ గారి ఫ్యామిలీతో పాటు చక్రి గారి ఫ్యామిలీ కూడా వెరీ క్లోజ్ టు గిరన్నాస్ ఫ్యామిలీ సో ఫస్ట్ ఇది విన్నప్పుడు కథ విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది ఏది ఎంగేజ్ చేసింది మంచి స్కోప్ ఉన్న మ్యూజిక్ మంచి పాటలు ఇవ్వచ్చు సో ఇది ఫస్ట్ నన్ను ఆకట్టుకున్న విషయం ఓకే సో దాని పరంగానే మంచి మ్యూజిక్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఎవరు హీరో అనుకున్నప్పుడు యోగి హీరో అని అని తెలిసినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ అప్పుడు ఇనీషియల్ గా యోగేశ్వర్ అనుకోలేదు ఓకే సో ఇది సర్ప్రైజింగ్ డైరెక్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా డాడీ వేరే వాళ్ళ హీరో అని డైరెక్టర్ తీసుకొచ్చారు డాడీ జస్ట్ నా ఫోటో చూపించారు తనకి ఇంకా నా సన్నని కూడా తెలియదు ఫైవ్ డేస్ వరకు ఓకే సో దాని తర్వాత తెలిసింది మా అబ్బాయి అని అలా మూవీ గోన్ అయింది అయితే యోగి హీరో అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ భయ భయం అనిపించింది తర్వాత ఎప్పుడైతే సెట్కి వచ్చామో డే బై డే నాకు ఆ హ్యాపీనెస్ ఎక్కువైంది ఓకే అంటే నా పాటలకి నేను నేను చేసే ఏదైనా మ్యూజిక్కి సో యోగి సూపర్ ఓకే చేస్తాడు అని అన్ని వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను రైట్ సో అలానే ప్రతి సాంగ్కి డాన్సర్గా తీసాడు సో చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉండే యోగిని అంటే నేను కూడా కొంచెం చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు నేను కూడా చిన్నగానే ఉన్నాను మరీ అనుకోకండి సో పాయింట్ సో చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్న అబ్బాయిని హీరోగా చూస్తున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్తున్నప్పుడు మీ ఆ కనెక్ట్ ఎలా ఉండింది అండ్ యూ ఫీలింగ్స్ యాక్చువల్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసినా ఏ చేసినా హీరో ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ సీన్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తాం కానీ ఆ సీన్ లో కనుక ఇంకా బాగా దాన్ని యాక్ట్ చేసిన హీరో ఉంటే మా మేము చేసే మ్యూజిక్ కి ఇంకా ప్రాణం పోయాలనిపిస్తుంది సో డెఫినెట్లీ ఏదైతే బేసిక్ చేయాలనుకుంటామో అది హీరోని పట్టి చేయం బట్ హీరో అనేది యాడ్ ఆన్ అవుతుంది 
अतनी एक्सप्रेस इंकोम म्यूजि चेयल आ एक्सप्रेस की इंका पाली अना दाने अभी डेफ योगी पचा फस्ट सिंप्लीमेंट पक्े डेफिटली लाइक बाबे मूवी लाइक प्रति सीनियर ऐक्टर यानी दे हेव गिवेन देर ओन ओपीनियन अंत हार्ट नीचे ओपीनियन इट फेल मी सो काफिडेंट अंक ऐक्टिंग से चाल बूस्ट इच्छि अंत को तड़बड़ी लाइक नर्वस्ने सो इलांट कांप्लीमेंट्स वाली बूस्ट इपू श्रवण गारेपी चाल इपड़के अड़ना अम्मा अंदर फील्ड कंप्लें आयन तो माटाचरा बट इवा चूसी अवकाशा को सब सो यू टेल मी डयट प्लाबा बिकाज करोना तरह अंदर फिट अंत हो बट युअर लैक अर्थमी फीलो योगी तो अलग फील सो इंका योगी स्पेषालिटी एंटे सांग्स सारी डांस डांस सांग्स की डांस चाल बेसा एक्सपीरियंस डास्टर का चैसा अंड फैट्स टू चाल बेसा ऐक्ट वेरी गुड जॉयत अंत रकर षेड्स चूडम जरूरी बट नैगेट षेड अभी टक्नी वस्तु शवन की बट फिल्म चूडबो मिम्मेदे क्यार्टर मत अलगे सीरियस जनल को आड़ चूस क्यार्टर चूसी नव का मे नगेट षेड्स मध्यकाल विलन के फैन उ बेसिक विलन अंत मच्छा लुंगी बाॉटल अट्ठे बट नव इंत हाइक इला टाटू इला स्मईल इंत ग्लो विलन की फैन श्रवण गार पोगे कार्यक्रम परारी प्रमोशन चालेज निजे आये आये नव्त हापी गुस्तान कदा बैठ सो स्क्रीन विलन ने चूप्चाली श्रवण डालिंग अदे अदे आमासर की विलन ऐ चूपे सर की चाल अग्रेसीव क्यार्टर इन अटे मनोड़ मोसम से संबंधी <laughs> 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 कल्लू मूसको लेक्चुअली दवीटेस्ट मेमरी थिंग सुमन सर गोनी आली गारो श्रवण गारो इतमें ऐक्टर्स तो स्क्रीन शेर से दट बिगे मेमरी अंड अभी फस्ट फिल्म दरकड़ने नैक्स्ट मूवी स्वीटेस्ट मेमरी डेफिटली अभी सांग्स अंस अभी फैट सीक्वे अंड मेनली श्रवण तो फैट सीक्वे अंड मूवी लास्ट क्लैमाक्स सुमन गारो कांबो फैट सीक्वे चाल स्वीट मेमरी पक् कमर्शियो 
పెద్ద హీరో ఇమేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పక్క ఆ కమర్షియల్ సినిమా ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి కదా ఫన్ ఉంది యాక్టర్స్ ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి యాక్షన్ అప్పుడు ఏమి దెబ్బలు తగలలేదా దెబ్బలు తాకలేదు దెబ్బలు తాకిన కానీ లైట్ ఎప్పుడైనా వచ్చి యోగేశ్వర్ చెప్పడం జరిగిందా నేను ఎప్పుడు జరగలేదు అది అది ఒక భగవంతుడు మనకి అట్లా చూపించి ఇట్లా సుమన్ గారు తరఫు నుంచి అట్లా కానీ అట్లా చక్రం పోవడంతో ఫ్యామిలీ నేను కొద్దిగా చేయాల మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రావాలా ఆ డైరెక్టర్ కూడా కొద్దిగా వచ్చి మనకు బాగా ఇబ్బంది పడతారు సరే ఈ డైరెక్టర్ అయితే మనకు చెప్పినట్టు వింటాడు మనం చేయవచ్చు మనం మొత్తం నైంటీ పర్సెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ మనదే ఉంటుంది డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు అలా కూర్చొని ప్లాన్ చేసేసి దీన్ని ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అందరం కూర్చొని చెల్లె నేను మిస్సెస్ అంత కూర్చొని ప్లాన్ చేస్తాం తర్వాత మళ్ళీ సజెషన్ సుమన్ గారితో నేను తీసుకొని ఇలా ఇలా చేద్దాం ఇలా చేద్దాం మళ్ళీ ఆయనకు చూపించి అలా చేసి మళ్ళీ శ్రవణ్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసుకొని అన్న దీంట్లో ఎవరు ఎవరు మనకైతే బాగుంటుంది ప్యాడన్ అదంతా మనం మాట్లాడుకుని చేసింది అది అంటే మనం తీస్తున్నాం అంటే అది జనాలకు మంచిగా ఉండాలి అది కలర్ఫుల్ ఉండాలి దీని కెమెరామెన్ ఎవరు ఇలా ఇలా నలుగురు పిలిపించి దాన్ని స్టడీ చేసి మేము ఎంచుకున్నాం దీంట్లో యాక్టర్స్ కానీ ఇది కానీ అంతా అన్ని అంటే వచ్చేప్పుడు డ్రీమ్ నాది అని చెప్పకపోయినా ఒకవేళ ఈ కళ నెరవే నెరవేరింది ఈ సినిమాతో బట్ ఉండిందా లోపల అంటే లైక్ ఎక్కడో చోట లేకపోతే యోగేశ్వర్ ని అయితే మహిత్ ని ప్రొడ్యూసర్ చేయాల్సింది లైక్ ఇట్స్ బీన్ లైక్ ఉంది లోపల ఇట్స్ ఒక ప్యాషన్ అన్నట్టు ఉంది అది లోపల ఓకే ఫస్ట్ నుంచి ఉండింది బట్ డాడీకి ఇంకా చెప్పేది కాదు కొంచెం టైం ఉంది అనుకున్నాడేమో ఈ లోపు డాడీకి తెలిసిపోయింది అనమాట అది హీరో చేసేసారు అదే సుమన్ గారు బాబు కలిసి చేస్తారని ఎప్పుడు అనుకోలే ఓకే అది అది కళగా జరిగిపోయింది కలగ మంచిగా వచ్చింది అది నేను బాబు చేస్తుండని చెప్పేసి అలా అది అలా అని కాదు ఎవరు చేసినా తీస్తుండే దాన్ని సుమన్ గారు సేమ్ గా అనిపిస్తున్నారు ఇప్పటికి మీకేం అనిపిస్తుంది మీరు అంత అడ్మైర్ చేసి అంత ప్రేమించి అంత అభిమానించిన హీరో మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమాలు ఉండడం ఒకటి అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన అంతే అందాన్ని ఇప్పటికి మెయింటైన్ చేయడం సో ఎలా అనిపించింది ఆయన పని చేసేటప్పుడు ప్రొఫెషనల్ గా ఫ్యామిలీ రిలేషన్ ఉండింది ఖచ్చితంగా సినిమాలు స్క్రీన్ మీద చూసిన ఇది ఉండింది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండింది బట్ పని చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉండింది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ చేస్తూ చాలా బ్యాక్ సపోర్ట్ సుమన్ గారే మొత్తం ఓకే అంటే వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సినిమా సుమన్ గారిది అన్నట్టు లెక్క మొత్తం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీంట్లో ఎందుకంటే అందరూ కలిసి ఉన్నది ఫస్ట్ సినిమా కదా సెకండ్ సినిమాకి నువ్వు రెమ్యూనరేషన్ అడుగు తర్వాత ఇవ్వాల్సిందే మీ బ్యానర్ లో చెయ్యాలంటే అని చెప్పి అడుగు నువ్వు ఖచ్చితంగా సో అలాంటి టైం వచ్చినప్పుడు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాం సరిపోతుంది అండ్ యా చాలా నెగిటివ్ షేడ్స్ ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు ప్రతి రోల్ శవన్ అనగానే ఒక నెగిటివ్ షేడే వస్తుంది బట్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి దీనికి వేరియేషన్ ఏముండింది హరిబరి ఉండుకుంటూ చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ తో కాంబినేషన్ తో షార్ట్ అది ఇంతవరకు ఏ సినిమాలు చేయలేదు అలాంటి షార్ట్స్ సో ఆ షార్ట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ ట్రైన్ ట్రావెలింగ్ లో మేము పరిగెత్తడము సో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ యూనో ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ రావాలని ఆడియన్స్ తో ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని అండ్ రఘు అని బండ్ రఘు అంటారు ఆయన తర్వాత భూపాల్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ముగ్గురు ట్రావెలింగ్ లో నేను మధ్యలో వచ్చే క్యారెక్టర్ సో ఆయన ఫన్ తో రఘు ఫన్ తర్వాత ఈయన కాంబినేషన్ లో హీరో కాంబినేషన్ తో ఆ క్యారెక్టర్ అంటే డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది ఆ ట్రైన్ ఎపిసోడ్స్ మాత్రం బాగా అనిపించాయి సో ప్రీవియస్ ఫిల్మ్స్ కి దీనికి ఆ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది యు ఎంజాయ్డ్ దిస్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకోవచ్చా డెఫినెట్ గా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము బాగా డిఫరెంట్ అనిపిస్తుంది ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సినిమా ఈ యూనిట్ ఏంటో ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది సో గిరి గారు తెచ్చే ఫుడ్ గురించి కూడా కొంచెం ముందే వెళ్ళడము అలా తీసుకొచ్చే లంచ్ తర్వాత సాయంత్రం జనరల్ గా మన షూటింగ్ సిక్స్ కి ప్యాక్ అప్ అయితే కదా సిక్స్ ప్యాక్ అప్ అయితే మేము నైన్ టెన్ వరకు అక్కడే ఉండేవాళ్ళం ఎందుకంటే మళ్ళీ డిన్నర్ పెడతారని సో ఇంట్లోనే మేము నైట్ షూటింగ్ అని చెప్పడము సో ఇలా ఈ షూటింగ్ 
లేడీస్ నుంచి ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళం ఆహా ఎప్పుడు వస్తాయి అని అంటే అంత ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్ అనిపించింది డిన్నర్ తో టేస్ట్ టేస్ట్ ఫుడ్ తో కట్టిపడేశారు అన్నమాట యా యా వెరీ టేస్ట్ అసలు ఆ హోస్టింగ్ అనేది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ సినిమాని కూడా అలాంటి రుచులతోనే నెట్గా బయటికి రాబోతుంది అసలు పక్క సినిమా నుంచి అసలు ఒక్క అంగుళం కూడా బయటకు వెళ్ళలేదు అక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఎనీథింగ్ లింక్ విత్ పరారి నిజమే కదా ఎందుకంటే మకరం దేశ్ పాండే షియాజీ షిండే అలీ గారు సుమన్ గారు శ్రవణ్ గారు ఇన్ని కా జీవా ఇన్ని రుచులు అక్కడ ఉన్నాయి కదా అన్ని రుచుల్ని కూడా ప్రొడ్యూసర్ గారు తీసుకోండి చెప్పిన తర్వాత ఆయనకు నచ్చింది బాగా నచ్చింది మీరు కూడా మొత్తం వింటారా లేకపోతే ఓన్లీ మీ రోలే వింటారు డిపెండ్స్ అంది కొంత పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు మా క్యారెక్టర్ చెప్తారు కొంత సినిమా చిన్న డైరెక్టర్స్ ఉంటారు మొత్తం సినిమా స్క్రిప్ట్ చెప్తారు రైట్ యా డిపెండ్స్ ఆర్ ఆన్ ఓపిక దేనా లవ్ యాక్టర్స్ అని కాదు ఇప్పుడు మైత్ చేసిన సాంగ్స్ కూడా రైటర్స్ గాని అర్రమ జోయ్ సింగర్స్ గాని సింగర్స్ గాని బాస్కర్ పట్ల సింహ కరెక్ట్ సునీత గారు చంద్రబోస్ గారు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆస్కర్ తర్వాత ఆయన స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మీ సాంగ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆస్కర్ తీసి మా చేతుల్లో మాకు ఇస్తే ఆనందమే వేరు నిజంగా మాకు పరారికి ఆస్కర్ వచ్చినంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు వెరీ నైస్ విశాంతి గారు కూడా ఒక సాంగ్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అన్ని చాలా బాగా మాకు అంత కోపరేషన్ అంత బాగా మంచి జరుగుతుంది రైట్ సో అంటే యంగ్ ఏజ్ లోనే కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది ఒక ఎక్కడికి ఏంటి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఇది అనేది స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటున్నా ఇందులోనే కంటిన్యూ అవడం అవుదామనేనా యోగేష్ యా యాక్చువల్లీ మనం అనుకుంటాము బట్ ఏదైనా కానీ ఆడియన్స్ చేతిలో ఉంటుంది ఆడియన్స్ ఒక్కసారి టిక్ కొడితే ఎక్కడనో వెళ్ళిపోతాం లేదంటే ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి మనం డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ హార్డ్ వర్క్ అంతే మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తామో అంత వర్క్ వెళ్తాం లేదంటే ఇంకా అంతే రైట్ ఇప్పుడు అయితే హీరో యోగేశ్వర్ తెలుసు ఈ సినిమాతో పరారి థర్టీ ఇయర్కి అందరికీ తెలుస్తుంది అండ్ దానికంటే ముందు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఏంటి డాక్టర్ కమ్ యాక్టర్ ఇంజనీర్ కమ్ యాక్టర్ లాయర్ కమ్ యాక్టర్ పొలిటీషియన్ కమ్ యాక్టర్ డాడీ లాగా లేదు నాకు తెలిసిన అడిగాను అంటే అన్ని కమ్స్ లేదు డాక్టర్ కమ్ యాక్టర్ మళ్ళీ <laughs> 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 ఫస్ట్ కాల్ అట్టు పోతుంది సార్ కూడా చాలా హ్యాపీగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఏ టైంలో ఉన్నా కానీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు ఎంత బిజీ ఉన్నా కానీ వచ్చి అంటే కాల్ అయినా కానీ మెసేజ్ చేసి ఇలా అలా అని సజెషన్స్ ఇచ్చేవారు సార్ కూడా సో ఇప్పుడు పాటల గురించి మాట్లాడదాం ఏది పరారీలో బెస్ట్ పాట అని మీరు అనుకుంటారు ఇది అంటే రాంగ్ క్వశ్చన్ అంటే ఆళ్ళ సినిమా గురించి అడిగి ఆ సినిమాలో పాటలు అడిగి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పైగా ఇంటర్వ్యూలో పెట్టుకుని ఏది బెస్ట్ సాంగ్ అని అడిగా ఆన్సర్ చేయాలి కానీ కరెక్ట్ అంటే బెస్ట్ సాంగ్ అన్ని బెస్ట్ నాకు పర్సనల్ గా ఇష్టం అంటే గరం గరం సాంగ్ నేను చూసాను ఇందాక నుంచి రీల్స్ మొత్తం అసలు హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అందుకే మేము ఇంత ఏసీ వేసాం ఇవాళ ఇక్కడ యా సో గరం గరం మాస్ పాట కాబట్ట అండ్ దాన్ని ఆదర్శన తెలంగాణ ఎక్కడే సరే 
దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు పాడారు తమన్ గారు పాడారు చక్రి గారు కూడా పాడారు నేను ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు పాడాల్సింది అది ఆదర్శ నక్కనే మైక్ రెడీగా లేదు ఫ్రేమ్ రెడీగా లేదు కాబట్టి మనం లాస్ట్ లో ఒక పని చేద్దాం మనం సింగర్ వాయిస్ అసలు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమంటారు సింగర్ కానీ సింగర్ వాయిస్ విందాం దాని తర్వాత రియల్ సింగర్ వాయిస్ చిన్నప్పటి నుంచి అంతే ట్యూన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏదో పాడుతుంటారు ఈ రైటర్ అంబట్ల అండ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది ఇది చూస్తుంటే మాత్రం అయ్యో నా లిరిక్ నేను అది ఎప్పుడు రాసాను అనుకుంటారు అలా ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి అదేంటి హీరోలో సింగర్ లేడా అన్ని సాంగ్స్ బాగుంది ఫైవ్ సాంగ్స్ బాబు మీద శేష్ ఎన్ని గారి మీద ఒక సాంగ్ ఉంది సిక్స్ సాంగ్స్ కూడా ఎలుగ తీసాడు అది చక్రి పేరు వీళ్ళు పెట్టుకుంటాడు తమ్ముడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ సినిమాతో మంచి మంచి సినిమాలు రావాలి ఆయనకి బాగా బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి సంగీత ప్రపంచం ఉన్నంతసేపు ఆయన సినిమాలు ఇచ్చిన ఆయన సినిమాల్లో ఆయన ట్యూన్స్ ఇచ్చిన అవి అవి ఎప్పటికీ ఉంటాయి మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో మ్యూజిక్ ప్రపంచంలో సో చక్రన్న పాటల నుంచి మీకు బాగా నచ్చిన పాట చాలా ఇష్టం అలా చెప్తే చాలా పాటలు ఉంటాయి జగమంత కుటుంబం నాది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా కృష్ణాన గారి మామ అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఈ రోజుకి నాకు ఎప్పుడన్నా డల్ గా అనిపిస్తే ఏదన్నా ప్రాజెక్ట్ లేట్ అవుతుంది లేదు సినిమాలు లేవు అనుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఆ పాట వింటే మళ్ళీ బూస్టప్ వచ్చేస్తుంది అనమాట వెళ్ళి నాలుగు ట్యూన్లు చేసుకుంటా సినిమా ఉన్నా లేకుండా చాలా మంది ఆయనకే కాదు సినిమా ఓడికి ప్రతి ఒక్కడికి ఆ సాంగ్ హార్ట్ టచ్చింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కదా కష్టాలు మీరు నిజంగానే కష్టాల్లో పెరిగారండి ఇప్పుడు పెరగలే పెరగలేదు అదే కదా మీ స్కిన్ టోన్ చూస్తుంటే అది నమ్మసఖ్యంగా కూడా లేదు పోనీబిలిటీస్ లేవు సింక్ అవ్వట్లేదు ఆ నవ్వు అంటే సినిమా కష్టాలు ఉంటాయండి అది లేకపోతే లైఫ్ కి కిక్ రాదేమో నాకు తెలిసి పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ నో పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్ ఇది అంటే చాలా మంది అరే ఫుడ్ లేదు నాకు ఈ కష్టపడ్డ కృష్ణ అట్ల లేదు నాది అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ఈజీ అనిపిస్తుంది కానీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను దాంట్లో వచ్చిన రికగ్నేషన్ చాలా బాగుంటుంది అంటే పాజిటివ్ ఆల్వేస్ రిమంబర్డ్ అనేది రిమంబర్డ్ తర్వాత సినిమా అంటే సినిమా చూసి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్స్ బాగా గుర్తుంటాయి నెగిటివ్ గుర్తుంటుంది కానీ పాజిటివ్ ఎక్కువ గుర్తుంటాయి రైట్ రైట్ అండ్ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా చాలా బాగుందని చెప్పాలి అండ్ నాకు పరారి టైటిల్ చాలా నచ్చింది అండ్ రన్ ఫర్ ఫన్ పరిగెడితే ఫన్ వస్తుందా స్వెట్ వస్తుందని తెలుసు కానీ ఫన్ వస్తుందా లేదు థియేటర్ లో కూర్చొని చూడండి ఓకే అసలు పరిగెడితే ఎంత ఫన్ వచ్చిందో తెలిసి థియేటర్ లో కూర్చొని చూస్తే పరిగెడితే ఫన్ ఎలా వస్తుంది పరిగెత్తాలి ఓ నేనైతే అదే కోరుకుంటున్నాను డెఫినెట్ గా ఆ క్యూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థియేటర్ బయట పరారి కూడా ఏంటిది చాలా మంది అడిగేసి ఉంటారు ఇప్పటికే ఈ క్వశ్చన్ ఈ దసరా నానిగారి సినిమా వస్తుంది పక్కనే మీ పోస్టర్ కూడా వస్తుంది మీ సినిమా కూడా వస్తుంది పక్కనే మీ ప్రమోషన్ జరుగుతుంది ఒక పక్క దసరాది కనిపిస్తుంది భయం అనిపించలేదా సినిమా రిలీజ్ కి 
అంటే భయం అంటూ ఏం లేదు అంటే కాంపిటీషన్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ కాంపిటీషన్ అంటే ఇప్పుడు తెలుగు ఆడియన్స్ ఏ సినిమా స్టోరీ ఉంటే దాంట్లో గ్రిప్ ఉంటే మాత్రం పక్క ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మీద సో అంటే రాముడు డేట్ థర్టీ సో ఆ సెంటిమెంట్తో రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో పండగ అంటే ఇంటికి చాలా మంది చుట్టాలు వస్తూ ఉంటారు ఒక చుట్టం నాని గారు అయితే ఇంకో చుట్టం యోగేశ్వర్ అనుకోవాలి పానకంలో ఉండే ఆ తీపి మీకు కూడా సక్సెస్ రూపంలో అందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను అండ్ ఆ బ్లెస్సింగ్స్ భగవంతుడి బ్లెస్సింగ్స్ తో పరారి తర్వాత సివిల్స్ గురించి నాకు తెలియదు కానీ హీరోగా నువ్వు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను ఇంకా హీరోగా తను ఉన్నాడంటే డెఫినెట్ గా ప్రొడ్యూసర్ గా మీరు ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ సినిమాతో కలెక్షన్స్ రావాలి అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ కష్టపడి ఇష్టపడి చేసిన వాళ్ళకి ఫలితం కూడా అంతే మంచిగా దక్కుతుంది అండ్ పరారి జనాలు కూర్చోపెట్టాలి పరారి అని అనుకుంటున్నాను అండ్ వాళ్ళకి రన్ ఫర్ ఫన్ గానీ మీకు కూర్చుంటే ఫన్ అది థియేటర్ లో థర్టీ ఎయిత్ కి పరారి వచ్చేస్తుంది మీ అందరి ముందుకి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు ప్రజలందరికి సినిమా చూసి మాకు కూడా మంచి శ్రీరాముని కళ్యాణం లాగా పరారిని చాలా విజయవంతం చేయాలని ప్రేక్షకులకి అంటే సినిమాని రామనవమిలో భక్తిలో మునిగిపోయి మమ్మల్ని మర్చిపోకుండా అందరు థియేటర్ దగ్గరికి రావాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం మేమైతే అంటే భక్తి పూజ చేసే వరకు ఉంటుంది తర్వాత తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరు వెతుక్కుంటూనే ఉంటారు అవసరమే అందుకే ప్రతి పండక్కి పెద్ద పండక్కి సినిమాలు రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట అది ట్రైలర్ ని ఎలా అయితే ఎంకరేజ్ చేశారు అలానే సినిమా చూస్తారా అని మార్చ్ థర్టీ మీ థియేటర్స్ కి వస్తుంది డెఫినెట్లీ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ హలో అండి అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభ శుభాకాంక్షలు పరారి సినిమా శ్రీరామనవమి రోజు ముప్పై తారీఖు రోజు రిలీజ్ అవుతుంది కావున అందరు చూసి ఆ సినిమాను విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం థ్యాంక్ యూ రైట్ వీళ్ళంతా చాలా ఫార్మల్ గా చెప్పారు నాకు అలా అలవాటు లేదు కాబట్టి శ్రీరామనవమి రోజు పానకం తాగండి ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చి సినిమా చూసి ఎంటర్టైన్ అవ్వండి దసరా చూడండి దాని తర్వాత పరారి చూడండి పరారి చూడండి దాని తర్వాత దసరా చూడండి ఏది మీకు వీలుగా ఉంటే అది మీరు చేసేయండి బట్ సినిమాల్ని చూసి అండ్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ అందిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అండ్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ శ్రీరామనవమి అందరికీ అండ్ మీ అందరికి కూడా ఆ భగవంతుడు ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను దిస్ ఇస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ అఫ్ ట